Hola, buenos días. Sobre todo, primero que nada, queremos felicitarlos en su día, agradecer por siempre acompañarnos y, bueno, contarles un poquito en el plan que estamos y en el cual llevamos a cabo en este nodo. Nosotros esta semana tenemos planificado concluir con el segundo ciclo de docentes con la aplicación en su totalidad de las primeras dosis. Asimismo, también vamos a culminar con la segunda dosis de las personal que ya ha regresado para la aplicación de la misma y también con el personal de seguridad al cual también estamos aplicando la segunda dosis correspondiente. ¿A partir de qué fecha es el adelantamiento justamente de las dosis para el sector docente? Muchos por ahí están viendo que ellos tenían su turno para el 24 de junio, por ejemplo, o quizás antes. Se han adelantado las dosis de las personas que estaban inscriptas y que tenían turno a partir del 11 de junio hasta el 22 del mismo, con la idea de que puedan ingresar hoy día y venir aquí a vacunarse para recibir así la primera dosis, la cual actualmente estamos colocando en la vacuna AstraZeneca. Los que tienen la segunda dosis, doctor Chabelina, ¿tienen que esperar sí o sí la fecha que dice el carnet? ¿Cómo le va? Buenos días. Felicitaciones a ustedes también por su día. Eh, bueno, no, estamos nosotros acá eh, repartiendo la segunda dosis, eh, aplicándose la segunda dosis y realmente se respetan las fechas de la colocación de la segunda dosis para que puedan venir a colocársela. Sí. ¿Esta fecha no se puede adelantar o sí? No, no, esta fecha no se adelantan porque tiene que cumplir con el tiempo indicado según los fabricantes de la vacuna, entonces eso, ese tiempo se debe respetar siempre. Eh, ahora, doctora, ¿cuántos docentes ya fueron eh, inmunizados en la jornada de hoy en el marco de este adelantamiento de, de, de turno? Hoy teníamos planificado 1.100 personas que estaban convocadas para recibir la primera dosis. Y en lo que llevamos el proceso de vacunación de docentes, hemos concluido con el primer ciclo y estamos tratando de concluir hasta el día jueves de esta semana con el segundo ciclo de los docentes. ¿Este nodo funcionó el fin de semana? Sí, hemos funcionado como al igual que los otros nodos de toda la provincia, con la idea de avanzar en las franjas etarias de 45 a 50 años, llevándose a cabo aquí también la aplicación de la vacuna durante el día sábado y domingo. ¿Cuántas se han, eh, se han, se han colocado en estos dos días de fin de semana? Nosotros tenemos planificado a 4.000 vacunas colocar en estos dos días, las cuales se han llegado casi a un 85-90% de su totalidad, cumpliendo más o menos de aproximadamente entre 3.500 y 3.600 vacunas. ¿Cuál es el horario, doctor, que está funcionando este nodo para aquellos docentes que están recién enterándose de esta posibilidad de, de su adelantamiento de turno? Bueno, es buena la pregunta, volvemos a repetir, el horario, el horario de funcionamiento del nodo es de 9 a 16 horas, las puertas están abiertas de lunes a viernes, en este caso también trabajamos, como dice acá, la doctora, el sábado y domingo también, en el mismo horario de, de 9 a 16 horas. Caro, Sergio, no sé si tienen consultas ustedes de ahí del estudio, por ahí que le están llegando de algunos televidentes al respecto de este adelantamiento de, de fecha o de turnos. No, simplemente una, una reflexión, porque eh, la semana pasada, me parece, y los días del anterior, fueron puntos de inflexión con respecto a la cantidad de remesas de vacunas que llegaron sí. al país y que fueron inmediatamente distribuidas, porque si hace 20 días atrás hablábamos de esto, me parece que era impensado que ya se abra una franja de 40 años no para la vacunación. No sé si ustedes piensan lo mismo. Sí, al respecto, la verdad que estamos muy contentos de poder y seguir avanzando a medida que nosotros en la provincia recibimos las vacunas, estas se redistribuyen y de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud evalúa, se hace la priorización y se determina qué tipo de franja etaria o de personas de riesgo van a recibir las vacunas que recibimos. Y a la gente decirle también, doctora, que esté muy atenta a los canales oficiales de comunicación del Ministerio, porque como ustedes decían, se están reprogramando algunos turnos, sobre todo aquellos relacionados a la aplicación del segundo componente del Sputnik, y la gente está muy pendiente de eso. Sí, exactamente. A ver, los medios de comunicación, la verdad que a nosotros nos colaboran totalmente, día a día están con nosotros acompañándolo y sobre todo transmitiendo a toda la comunidad los avances y los cambios o modificaciones que se puedan producir con respecto a la vacuna. Es importante decir que estén atentos a ellos, tanto a través de la prensa como también de las páginas. Perfecto. Perfecto. Agradezco mucho a los dos doctores que están con nosotros y mientras sí. observamos cómo se van 
inmunizando los docentes y también el personal de seguridad que está aquí en este nodo, que estuvo esperando y se dan la espera muy cortita, la verdad que desde que nosotros llegamos ya se está inmunizando a los que ingresaron cuando nosotros entramos. Y mientras ocurre esto, les cuento que hoy, esta mañana, hubo una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Allí estuvo el Secretario Ejecutivo del CIPROS, el doctor Luis Medina Ruiz, estuvo también el Director de Gestión Sanitaria, el doctor Ferre Contreras, y estuvo la doctora Roxana Chara, la Ministra de Salud de la Provincia de Tucumán. Allí anticipaba tempranito, lo pudimos nosotros escuchar y ver a través de Vivo Tucumán, el programa de la mañana, eh, que comenzaban a partir del mediodía ya a inscribir a personas mayores de 40 años. Si les parece, escuchamos esto y también eh, escuchamos qué es lo que decían en relación a la situación sanitaria y de la ocupación de camas en la provincia de Tucumán. El Ministerio de Salud de la provincia anunció que desde hoy se abren las inscripciones para la franja de 40 a 44 años en una nueva etapa de la campaña de vacunación. Luego del mega operativo del fin de semana, donde 50.000 tucumanos recibieron su dosis, el objetivo es abarcar la mayor cantidad de población posible antes de la llegada del invierno. La Ministra de Salud de la provincia explicó los alcances de la nueva etapa de este operativo. Nosotros hemos dado en total 44.214 turnos para el fin de semana y se han colocado 40.091, es decir, el 90% de los turnos que estaban asignados el fin de semana en toda la provincia ha sido colocado para nosotros, ha sido exitoso, ya que el 90% de la gente de todos los departamentos ha concurrido a vacunarse. Hemos quedado, han quedado turnos disponibles el fin de semana, así que dado que este avance en la vacunación de 45, 40 se ha hecho de una forma muy rápida, es que hemos decidido con todo eh, el equipo eh, poder avanzar sobre la campaña de vacunación y bajar entre 40 a 45 años. A partir de ahora el mediodía se va a habilitar el link, a partir de las 12 del mediodía se va a habilitar el link para que puedan sacar turno personas eh, de 40 años a 44, porque ya 45 entraron en el grupo etario anterior. También con respecto a la... Eh, cómo va la, la escalada de la vacunación, tenemos que eh, transmitir que el, también continuamos con varios otros de los grupos que hemos abierto anteriormente. Por su parte, el doctor Ferré Contreras confirmó que no hay camas COVID disponibles en el sector privado, mientras que en el sector público trepa al 85%. Son datos preocupantes en medio del pico de contagios por coronavirus. La ocupación en el día de hoy es del 85%. Eh, en esto hay que aclarar que el fin de semana siempre eh, nos propone un aumento en, en la ocupación, eh, dado por, por justamente el personal que está trabajando, más que nada personal de guardia, durante la semana se incrementa eh, eh, el ritmo de altas. Y, y bueno, gracias al trabajo de todo nuestro sistema de salud, eh, en la búsqueda activa de los pacientes sintomáticos, el llegar a tiempo con con los tratamientos, el poder haber activado lo, los modulares para tratar tempranamente a los pacientes, sobre todo los que no tienen obra social, que son los que más ocupan nuestras camas. Nosotros hemos llegado a una situación diferente quizás a la que tiene el sector privado. En las declaraciones de los funcionarios de la salud hubo coincidencias de afirmar que la situación epidemiológica es grave. En este marco piden a la población resguardar las medidas sanitarias y de confinamiento. Tucumán no escapa lo que pasa en el país y en la región. El país y la región está pasando por el, uno de los peores momentos desde que comenzó la pandemia. Sabemos que hay zonas, regiones y provincias que están definidas por los propios ministros como situación hipercrítica y eso significa muchos, muchos casos, mucha cantidad de casos graves y mucha ocupación de, de camas críticas. Eh, Tucumán no escapa de eso, Tucumán está pasando un, un momento también complicado, pero este, gracias a las restricciones últimas que, que se dieron, que lamentablemente no fueron acatadas en su totalidad, eh, hubiese sido mejor los resultados, mejor los resultados si, si el acatamiento hubiese sido con, con mayor este, porcentaje, eh, hemos logrado, se ha logrado en Tucumán por lo menos que desacelerar el aumento exponencial que teníamos de casos.